ഹായ് ഒരുവൺ നമുക്കിനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡീബഗിങ് ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീബഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും എറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ഡീബഗിങ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലാബുകളിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ടിയൊക്കെ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ഡീബഗ് സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കീഴിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ റൺ ചെയ്ത് നോക്കും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് റൺ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ട് ഇന്ന സ്റ്റെപ്പ് വരെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളിലുള്ള എറുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡീബഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഡീബഗിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചെക്കിങ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് കറക്റ്റിങ് ദോസ് എറേഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡീബഗിങ് ക്യാൻ ബി ഡി ഡൺ ബൈ കമ്പൈലിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദി കോഡ് ഓൺ പി സി ഓർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഡീബഗിങ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഇൻ ടു സൈഡ്സ് ഓൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡ് ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ സൈഡ് അപ്പോൾ ഡീബഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എറങ്ങി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡിലും ഹാർഡ്വെയർ സൈഡിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായാൽ മതി അത് പി സിയിലും ചെയ്താൽ മതി ഡി ഹാർഡ്വെയർ സൈഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡീബഗിങ് ടൂൾസാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഓരോ ടൈപ്പ് ഡീബഗിങ് ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡീബഗിങ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡീബഗിങ് ടൂൾസ് ആണുള്ളത് സീരിയൽ പോർട്ട് ടൂളും ബ്രേക്ക് പോയിൻറ്റ് ടൂളും അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയൽ പോർട്ട് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൾ ഒരു സീരിയൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഐ സികളിലും ഓരോ അപ്പോൾ സീരിയൽ പോർട്ട് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ സിയിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡാറ്റ സീരിയലായിട്ടോ ഡാറ്റ പാരലായിട്ടോ ഔട്ട് അയക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഡാറ്റ അയക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മോണിറ്ററിങ് ടൂൾസ് ഹൈപ്പർ ടെർമിനൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ വിൻഡോസ് എക്സ് പി ഒക്കെ ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പർ ടെർമിനൽ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐ സിയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് സീരിയൽ പോർട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഐ സി അയക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് ആ ഹൈപ്പർ ടെർമിനലിൽ ഓരോ പോർട്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി മൈക്രോ എം പി ലാബൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു ആർട്ട് വിൻഡോ സീരിയൽ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിൻഡോ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോൺഫ്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് എട്ട് എത്ര ഡാ സീരിയൽ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എട്ട് ബിറ്റാണോ അതിൻ്റെ കോൺഫ്യൂറേഷനൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഐ സി അയക്കുന്ന ഡാറ്റകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സീരിയൽ പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിഷ്വലൈസ്ഡ് ഡാറ്റകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ ഓർഡർ ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സീരിയൽ പോർട്ട് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബ്രേക്ക് പോയിൻറ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും ബ്രേക്ക് പോയിൻറ്റുകൾ വെക്കാം നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പ് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രേക്ക് പോയിൻറ്റ് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലം വരെ പ്രോഗ്രാം എത്തി എവിടെ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പോയിൻറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എവിടെ വരെ എത്തിയിട്ട് ഏതൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഐഡിയയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഡീബഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡീബഗിങ് ടൂൾസ് ആണുള്ളത് ഇനി ഹാർഡ്വെയർ ഡീബഗിങ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടൂൾസ് ആണുള്ളത് മൈക്രോ പ്രോസസർ ഇൻസർക്യൂട്ട് എമുലേറ്റഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ലോജിക് അനലൈസർ ടൂൾ ഈ ലോജിക് അനലൈസർ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കീഴിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ലോജിക് അനലൈസിൽ കീഴിലെ വ്യൂവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോജിക് അനലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കാണാൻ പറ്റും അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ
നമ്മുടെ മൈക്രോ ഡോളർ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബോർഡ് മൊത്തത്തിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഒരു യു എസ് ബി കേബിളാണ് സീരിയൽ പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ജേട്ടാഗ് പോലെയുള്ള മറ്റ് കണക്ഷൻസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഇൻ സർക്യൂട്ട് എമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക ബോർഡ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ അങ്ങനെ മൂന്ന് യു കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ സർക്യൂട്ട് എമുലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്ര ഇതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻ സർക്യൂട്ട് എമുലേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ സർക്യൂട്ട് എമുലേറ്റർ ഡീബഗിങ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇൻ സർക്യൂട്ട് എമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൈക്രോസർ ഇൻ സർക്യൂട്ട് എമുലേറ്റർ ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഹാർഡ്വെയർ ടൂൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ടു ഡീബഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ വർക്കിംഗ് എമ്പഡ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എമ്പഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് മൈക്രോ സെ പ്രോസസർ ഇൻ സർക്യൂട്ട് എമുലേറ്റർ അതിലൊരു മൈക്രോ പ്രോസർ അതായത് സി പി യു ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻ സർക്യൂട്ട് എമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും വേറൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ കണക്ട് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്രോസസ്സിന് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇൻ സർക്യൂട്ട് എമുലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഓരോ ഡിവൈസിനും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സർക്യൂട്ട് ഒരുപാട് വിട്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു ഡിവൈസിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം കിട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല വളരെ കുറച്ചാണ് ചിലവുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെ സെവറൽ മൈക്രോബസ് യൂസ്ഡ് മീൻസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഫിംലേറ്റർ ക്യാൻ ബി അതിന് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അത് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രോബാക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡ്രോബാക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈക്രോ ഇൻ സർക്യൂട്ട് എമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകളാണ് ഡിവൈസുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ സർക്യൂട്ട് എമുലേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്ത സർക്ക് സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിക് അനലൈസേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക ലോജിക് അനലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പേര് കേട്ടാൻ ഞാൻ അറിയാം ലോജിക് അനലൈസർ ലോജിക് ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയാം ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോജിക് സീറോ ലോജിക് വൺ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ലോജിക് അനലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പിന്നിലേക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ വാല്യുകളുടെ മോണിറ്ററിങ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് എത്ര സമയം എത്ര ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു നമുക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ടുകൾ പിന്നുകളിൽ ഓരോ ഐ സിയിലും നമ്മൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ സികളായതുകൊണ്ട് ഓരോ ഐ സിയിലും ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ വരണേന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ലോ ആണോ ഹൈ ആണോ എന്നുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വരുന്ന പിന്നുകളെ അനുസരിച്ചിട്ട് വാല്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നമ്മൾ ഹൈ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ വരുന്നുണ്ടോ ലോ തന്നെ ലോ വരുന്ന സമയത്ത് ഹൈ വരുന്നുണ്ടോ ആ രീതിയിൽ സ്റ്റാറ്റസ് റെക്കോർഡിക്കലായി ചെയ്ത് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് ലോജിക് അനലൈസർ ഡീബഗിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളത് വേറൊരു തരം ഡീബഗിങ് ആണ് ഇനി ലോജിക് അനലൈസറിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് മോഡും ടൈമിംഗ് മോഡും സ്റ്റേറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ക്ലോക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഏതാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ടൈമിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഉപയോ
റിയൽ ടൈം അതായത് ലോജിക്കൽ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിൻഡാക്സ് എറുകൾ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ലോജിക്കൽ എറർ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു പക്ഷെ ഉത്തരം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എവിടെയാണ് തെറ്റെന്ന് കണ്ടെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ എറർ ലോജിക്കലായിരിക്കും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസസിലൊക്കെ നമുക്ക് ചില സാധാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലൈ കോഡുകളും ലക്ഷക്കണക്കിന് പേജസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിബഗിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ടൈം പ്രോഗ്രാംസ് ആർ റിക്വയർ ടു ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് വിത്തിൻ ദ സെർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം റിയൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെ വരണം അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യണതിന് തൊട്ട് മുമ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് ഡീബഗിങ്ങിന് വരിക അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡെഡ് ലൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഡെഡ് ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡീബഗിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും റിയൽ ടൈം പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ടു ലോങ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ അതായത് നമ്മൾ കുറേ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു റെസ്പോൺസൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ആയി പോലെ നിൽക്കുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഡീബഗിങ് ചാൻസസുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം ഇതിന് ഈ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് മിസ്സിംഗ് റിയൽ ടൈം ഡെഡ് ലൈൻസ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ഡീറ്റെയിൽഡ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഐ ഡിവൈസ് അത് നമ്മൾ ഡെഡ് ലൈൻസ് മിസ്സാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ ഒ ഡിവൈസ് നമ്മുടെ ഐ ഒ ഡിവൈസുകളൊക്കെ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഷീറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞാലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധനം ഡീബഗ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കൊണ്ട് എന്നാലൊന്നും പെട്ടെന്ന് തീരില്ല മിസ്സിംഗ് ഓഫ് ഡെഡ് ലൈൻ മേക്സ് ഡീബഗിങ് പ്രോസസ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽ ആസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡെഡ് ലൈൻസ് മിസ്സാക്കാതെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നല്ല ഡീബഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ സമയമൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ചലഞ്ചസൊക്കെ വരും ഇനി ഡീബഗിങ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ചില ഡീബഗിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഡീബഗിങ് ടൂൾസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇനി ഡീബഗിങ് സെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സിമുലേറ്റർ എന്ന് പറയും സിമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ലാബുകളിലൊക്കെ ഹാർഡ്വെയർസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഹാർഡ്വെയറൊക്കെ ഡാമേജ്ഡ് ആയി പോകും ഇലക്ട്രോണിക്സ് സർക്യൂട്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ തെറ്റായി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് അതൊരു സിമുലേഷൻ ടൂളാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ട കമ്പോണൻസിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിച്ച് ഒരു വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടോ നമ്മൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എറുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഹാർഡ്വെയറിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡിബങ്ങ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിവൈസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റണ്ണിങ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഓരോ സിമുലേഷൻ വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് അത് റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കുന്നതിന് ഒരു ഒരു വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇട്ട് റൺ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണതിനാണ് സിമുലേഷൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഓർ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ടു ഡിറ്റമിൻ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ബിസിനസ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പാസ്സായോ അത് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പെക്ടേഷൻസും പാസ്സായിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു ടെസ്റ
അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ നീഡ്സും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതായിരിക്കും വാലിഡേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ്റെ പ്രോസസ്സൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഹൈ ലെവൽ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോഡിങ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് വരിക ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വാലിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളിലാണ് വാലിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് യൂസർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാല് കാറ്റഗറിയാണ് വരുന്നത് ഇത് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറും ചേർന്നിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്ന ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി വന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസറിലേക്ക് വാലിഡേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടെ ഇതുകളാണ് വരേണ്ടതെന്നാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് യൂസർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു സിംഗിൾ സെക്ഷനോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സെക്ഷൻ മാത്രം എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ പല മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ സിംഗിൾ യൂണിറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറേ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്നാല് യൂണിറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ ആദ്യത്തെ ഒരു യൂണിറ്റിന് മാത്രം എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രം സക്സസ്ഫുൾ ആയി നടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ചിങ് മാത്രം സക്സസ്ഫുൾ ആയി നടക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്തു ആ സെർച്ച് ചെയ്ത സാധനം കാറ്റഗറി കാർട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വന്നു സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് വരണം കാർട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് വരണം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേറൊരു യൂണിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ ഓരോന്നും ഓരോ സെക്ഷനാണ് അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് ഇനി അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ മൊത്തം ആപ്ലിക്കേഷനും ഒരുമിച്ച് ഒരു മൂന്നോ നാല് യൂണിറ്റുകളല്ലാതെ ഒരു മൊത്തം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് യൂണിറ്റുകളോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ മൂന്നോ നാല് യൂണിറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളത് ആ മൊത്തം യൂണിറ്റിനെ ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ മൊത്തം പ്രോസസ്സിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആക്സെപ്റ്റൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലെവൽ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഫോർ എ സിസ്റ്റം ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ടു വാലുവേറ്റ് സിസ്റ്റം കമ്പൈലൻസ് ആൻഡ് എ ബിസിനസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്സസ് ഓഫ് ദി ഡെലിവർ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് സാധനങ്ങൾ തരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഒരു സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കും ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡീല് ഇതേപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ പല ഈ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും ഓരോന്നിനും ഓരോരോ ഒരു ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാം ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമില്ലാണ്ടായിരിക്കും ചിലതിൽ ഫീ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റകളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു
സാധനങ്ങളും ഒരു ഒരു ഫുൾ സർക്യൂട്ട് ഒരു ഒരു പൊറ്റ പാക്കേജ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ യു എസ് ബി മറ്റ് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരൊറ്റ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ഇറക്കും ആ ഡിവൈസിനെ ഒന്നാക്കി കൊണ്ടുപോയി പ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതാണ് സിസ്റ്റം ഇൻ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിസ്റ്റം ഓൺ ചിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാറ്റി ഓരോ ചിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിനാവശ്യമുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ചിപ്പായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇറക്കുന്നതിനാണ് സിസ്റ്റം ഓൺ ചിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും നമുക്കൊരു ചിപ്പിലാക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹെവി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റുന്നതിനാണ് സിസ്റ്റം ഓൺ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സിസ്റ്റം ഓൺ ഇൻ പാക്കേജായി ഇത് സിസ്റ്റം ഓൺ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ഇനി സിസ്റ്റം ഓൺ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം ഓൺ ചിപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോണുകളുടെയൊക്കെ വലിപ്പം വളരെ കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫോണുകൾക്കൊക്കെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്ക്രീൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിൻ്റെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റേണ്ടതാണ് ഓരോരുത്തരുടെ അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലാതെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോണുകൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലായിരുന്നു നിങ്ങൾ വലിയ മൊബൈൽ കണ്ടെത്തിയ സമയത്തൊക്കെയുള്ള ഫോണുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വലിപ്പമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ഡിമ അപ്പോൾ ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഓരോ സർക്യൂട്ടുകൾ ഓരോ ഹാർഡ്വെയറാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റ ഒറ്റ ചിപ്പാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ കുറേ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സ്പേസ് നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചിപ്പുകളുടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓൺ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ബ്ലോ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ വേണ്ടി വരും സിംഗിൾ പ്രോസ സിംഗിൾ പ്രോസസേഴ്സ് എത്രണ്ണം വേണ്ടി വരും ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോസസേഴ്സ് എത്രണ്ണം വേണ്ടി വരും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ് ജനറേറ്റർ അഡ്രസ് ജനറേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടി മൾട്ടി പ്രോസർ ഡി എസ് പി പ്രോസസേഴ്സ് വേണോ അതേപോലെ തന്നെ ഇ പ്രോമുകൾ വേണോ അൻലോക്ക് സർക്യൂട്ട്സ് വേണോ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് കൺട്രോളേഴ്സ് വേണോ ഡി എം എകൾ വേണോ പോർട്ട് ഇൻ്റർഫേസുകൾ സീരിയൽ പോർട്ട് മെറൽ പോർട്ടുകൾ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകളിൽ വേണ്ട യൂണിറ്റുകൾ ഡിജിറ്റൽ മക്സ് ടൈമേഴ്സ് മറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ചിപ്പിൻ്റെ ഏരിയ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചില ഇതിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ഡാറ്റ മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയ ആണ് ബാക്കി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസറുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയ വരുന്നത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പെരിഫ്രൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ചിപ്പാക്കി മാറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് എസ് ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളോട് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് എസ് ഒ സി മേ ബി എംബ്രഡ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ്റർകണക്ട് കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം പ്രോസസർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്ലിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് പ്രോസസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സിംഗിൾ പ്രോസസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മൾട്ടി പ്രോസസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് റാം ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേൽ ഓൺ സോൺസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കോൾഡ് ഐ പി ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെക്യൂർസ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫോർ സിംഗിൾ പർപ്പസ് യൂസിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അസിക്ക് ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐ സികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അനലോഗ് ഫോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ചിപ്പിലേക്ക് ആക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് കുറവായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 